Hello everyone. Namukku na plus 2 physics inde first chapter lekku kadakka. First chapter peru kondu electric charges and fields enna. Ee chapter inde or introduction enna nilakku. Endana electricity ennu namukku nokkam. Electricity ile rendu tharam electricity nammal kettittundav. Onnde pere static electricity ennu. Rendamatha aalde pere current electricity ennu aanu. Static and the Nisselamite current and all moving or flowing in the one of them. The wonder body charges at rest on a electricity at a pair and a static electricity. Render a body lunda on the charges in a body load a flow jay and patum angle as an evil in the pair and a current electricity. Okay, so static charges in a curriculum daily chain in the chapter of the plus two physics in the unum rendu. Okay, moon of the chapter on current electricity curriculum daily. Okay, so number first chapter la static charges in a curriculum detail item particular. So static charges in a curriculum detail steady available in the pair on a electrostatics and are repeated. Electrostatics. Okay. Then, in the static electricity, we will be able to do this. 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 This is the charge. We will be able to do this. We will be able to do this. We will be the magnet is a iron nail. That is a magnetic force. It is a gravitational force. It is a plastic pen. 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 Electrostatics is the study of properties of electric charges at rest. Properties of electric charges at rest. But in the topic, we will talk about the topic. One is electric charges. Two is electric charges in the fields. One is the force in the field. One is the force in the field. One is the field, force, charge and potential. Okay, this point is in one chapter we will discuss in one chapter. Okay, so, we will talk about the experiment in the first time. For example, if A is a body, B is a body, A is a body, A is a body, B is a body, A 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 is a gain, Electrons gain चाहिए पेटल, electrons इनके charge negative आए तो उन्हें B के कोर दल negative charge गाना पड़ोगे। वैसे electrons नष्ट पेटो, नष्ट पेटे तो electron आना negative charge लाला ना, वैसे कोर दल आए दिनी गाना पड़े तो positive आना, तो उन्हें A positively charge चाहिए पेटो, B negatively charge चाहिए पेटो। Okay, अबे रंडा आना charge ऐ वेरी चु, इतने मुन्बे rubbing अंदर परिवारी के मुन्बे रंडा आना neutral आये। Apa yang neutral itu orang nak? Indah charged itu orang nak. Charged kalau ini kita perhati tu, lengan charged, lengan electrified itu. Apa asalnya ni urut urut total charge zero orang ni kalau kita ni urut urut perih neutral itu orang. Okay, so A positively charge orang B pun negatively charge orang. A ni body ni lalai pos excess positive charge ni urut urut excess negative charge jom. Move je ian perhati ni illa engil. Apa charge ni? Kita ni urut urut perih ni static electricity. ओके, फॉर एक्साम्पल, एक पेन, एक पेन ना ना, प्लास्टिक पेन ना, दिन ने मुगल लाना रब्बिंग लोडे चार्ज दूँ वो पटा दे इंगल, ये चार्ज ने फ्लोच ही आम पट्टी ला, कारण हम इधर इंसुलेटर आना, मैटेरियल्स ने ना मुल्ला बढ़िचे टंडे, कंडक्टर्स उन्हों, इंसुलेटर्स उन्हों, तो इंसुलेटर्स � ini itu satu conductor ayat ni kalau conductor ni enggane enggane ni macam korek si charge itu buat pertanda ni kalau ada apa-apa dah bilang, ada yang kita ni ingat pun, okay? So anggane ayat ni, kita ni ini tu current electricity ni, ni satu second part tu buat ni kita pelajari ni dah. 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും എന്താണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കുറെ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തണ്ടർസ്റ്റോമിന്റെ സമയത്ത് ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മേഘങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയല്ല അവർ ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കും ഒരു രണ്ട് ക്ലൗഡുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ക്ലൗഡുകൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ ഡിസ്ചാർജ് നടക്കുന്നതാണ് തണ്ടർസ്റ്റോം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോ അവിടെ ചാർജ് കൈവരിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് അവർ അവർ പരസ്പരം ഉണ്ടായ റബ്ബിങ്ങിലൂടെ ആവാം അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്രോളിയം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ട്രക്കുകളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ സ്പീഡിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാം കണ്ടീഷൻ എയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രക്കുകളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ട്രക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ചെയിൻ ചങ്ങല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയൺ അയൺ ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെയിന് റോഡിലേക്ക് തൂക്കിയിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ് എന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെ ചെയ്തത് റബ്ബിങ്ങിലൂടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയറുമായിട്ട് ഫ്രിക്ഷനിലൂടെ ആ ടാങ്കറിൽ ചാർജ് കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ചാർജ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റൊരു ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡിയുമായിട്ട് ഡിസ്ചാർജിങ് നടന്നാൽ അത് ഒരു ലൈറ്റ് ചെറിയ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് പോലെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ വലിയ പെട്രോളിയം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാഹനത്തിന് വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷന് സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഓർക്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സസ് ചാർജുകളെ എർത്തിലേക്ക് കടത്തി വിട്ട് ന്യൂട്രൽ ആക്കി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ചെയിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം കാറിൽ നിന്നും നല്ല സ്പീഡിൽ കാർ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബോഡിയിൽ ഒന്നും കൂടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത ആൾക്ക് ഒരു ഷോക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം കാർ മൂവ് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്ത കാറിന് എയറുമായിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അവിടെ ചാർജ് കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ചാർജ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ ബോഡി വിരൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈവെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ എർത്തിലേക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ലെവലിൽ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ എനർജി ഇവിടെ ലോ എനർജി ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് വേവ് ചെയ്യുകയും ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് പാത്തായ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത് ഷോക്ക് ഏൽക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് സെറ്റ് റസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് and fields fields and potentials and potentials force of field ennadu onnamatha chapter lum potential um adumayittu adinde extended studies namukku chapter number 2 ilum discuss cheyyam okay so or introduction enna nilakku ithrey karyangal aanu namukku ee chapter il parayanulla ഇനി സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എന്നൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻഹറന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഓക്കെ ഇവര് ഈ ചാർജസ് പരസ്പരം ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അട്രാക്ഷനും രണ്ട് റിപ്പൽഷനും ആണ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൽഷൻ എന്താണ് അട്രാക്ഷനും റിപ്പൽഷനും എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അട്രാക്ഷനും എന്താണ് റിപ്പൽഷനും നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെ പരസ്പരം അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ആരൊക്കെ പരസ്പരമാണ് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് തുല്യമായ രണ്ട് ചാർജുകൾ മീൻസ് ലൈക്ക് ചാർജസ് തമ്മിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അതല്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക്
ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ബോഡി ചാർജ്ഡ് ആണെന്ന് വിളിക്കുക ഒരു ബോഡി എക്സസ് ചാർജ് കൈവരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ചാർജ്ഡ് ബോഡി എന്നാണ് ഓക്കെ ചാർജ്ഡ് ബോഡീസും ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ ബോഡീസും ഉണ്ട് ചാർജ് കൈവരിച്ചാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ചാർജ്ഡ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ന്യൂട്രൽ ബോഡി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇനി ചാർജ് എങ്ങനെ ഒരു ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ചാർജിന്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിന്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് പേര് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഗോൾഡ് ലീസ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഒന്നുമില്ല ചെറിയ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സോ എടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ആണ് ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടോപ്പിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോർക്ക് കോർക്ക് കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കോർക്കിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ട് ആ ഹോളിലൂടെ ഞാനൊരു മെറ്റാലിക് റോഡ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മെറ്റാലിക് റോഡിന്റെ ഈ എൻഡിൽ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു നോബ് ഒരു മെറ്റൽ നോബ് ഉണ്ട് സോ ഇത് മെറ്റൽ ആണ് ഇയാൾ മെറ്റൽ ആണ് എഗെയിൻ ഇത് മെറ്റൽ ആണ് ഓക്കെ ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല കാരണം ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു റബ്ബറിന്റെ കോർക്കിന്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ആ റോഡ് മെറ്റാലിക് റോഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സോ ഇതൊരു നോബാണ് നോബാണ് മെറ്റാലിക് റോഡാണ് ഒരു കോർക്കാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോർക്കാണ് എഗെയിൻ ഒരു എൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആണെന്ന് ഇനി ഇവിടെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ ഫോൾഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ ഫോൾഡിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഈ ഷേപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ എൽ ഷേപ്പിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയില് വളരെ തിന്നായിരിക്കുന്ന ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഇത് എങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ ഇത് എങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയിൽ തൂക്കിയിട്ട് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചാർജിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിന്റെ പേരാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് സോ നമ്മൾ ചാർജ് ബോഡി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ബോഡി ഈ ഒരു ബോഡി ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ സപ്പോസ് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇയാളുടെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇതൊരു കണ്ടക്റ്റീവ് പാത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ആ ചാർജ് ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് ലീഫിന്റെ രണ്ട് ഇതളുകൾക്കിടയിൽ ഓരോ ഇതളുകളിലും എന്ത് രൂപപ്പെടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് റിപ്പൽഷൻ ആണ് കാണിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇതളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡൈവേജ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡൈവേജ് ഇത് എത്രത്തോളം അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചാർജിന്റെ അളവിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റഫ് മെഷർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ഒരു യഥാർത്ഥ അളവൊന്നുമല്ല ഇവിടെ എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അകൽച്ച കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ആള് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് 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 അപ്പോഴും ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ വരിക രണ്ടാള് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ സാധ്യമാണ് ഡൈവേഴ്സിങ് തന്നെയാണ് സാധ്യം അപ്പൊ അകന്ന് തന്നെ പോകും അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഗോൾഡ് ലീഫ് ആ ഇതളുകൾ ഇങ്ങനെ അകന്നു പോവാണ് ചെയ്യുക സോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനല്ല എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇൻ എ ബോഡി ഓക്കെ
എന്റെ കയ്യിലൊരു ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് അത് ന്യൂട്രൽ ആണോ ചാർജ് ആണോ എന്നാണ് എനിക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ബോഡി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റൊരു ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് എ എന്നൊരു ബോഡിയെ എ എന്നൊരു ബോഡിയെ ബിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാണ് എ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബി അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ബി അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ബി രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഒന്നുകിൽ അത് ന്യൂട്രൽ ആവാം ആര് ബി ബി ന്യൂട്രൽ ആവാം അല്ലെങ്കിലോ അതെന്താവാം ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആവാം ഓക്കെ ആണോ സോ അപ്പൊ ഇയാൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവരിൽ ഒരാൾ എന്താവാം ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ന്യൂട്രൽ ബോഡി ആവാം അപ്പൊ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇയാൾക്ക് എനിക്കാണോ ചാർജ് ഉള്ളത് അയാൾക്കാണോ ചാർജ് ഉള്ളത് എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ എടുക്കാം എന്റെ കയ്യിൽ എ എന്ന ബോഡി ഉണ്ട് അത് ബി എന്ന ബോഡിയിൽ എടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് അങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോവാ അതായത് എയും ബിയും തമ്മിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് റിപ്പൽഷനാ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് എപ്പോഴാ റിപ്പൽഷൻ കാണിക്കുക റിപ്പൽഷൻ കാണിക്കുന്ന നോക്കണേ ചാർജ്ഡ് ബോഡി മറ്റൊരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിയുമായിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ റിപ്പൾഷൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി ന്യൂട്രൽ ബോഡി ആയിട്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂട്രൽ ബോഡി ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആയിട്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ അട്രാക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ചാർജ് ഉണ്ടാവണം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ ദയ എന്ന ആക്ക് ഇയാൾക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ കാണിക്കാം പക്ഷെ റിപ്പൾഷൻ എപ്പം മാത്രമേ കാണിക്കൂ റിപ്പൾഷൻ ഇയാൾക്കും ഇയാൾക്കും രണ്ടാൾക്കും എന്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റിപ്പൾഷൻ കാണിക്കൂ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റിപ്പൾഷൻ കാണിക്കൂ അതുകൊണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗം അതുകൊണ്ട് ഷുവർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അട്രാക്ഷൻ അല്ല എന്താണ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഇത് ഒരു എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോവാത്ത വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അലോ ചെയ്യാത്ത വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു മെറ്റൽ എല്ലാതരം മെറ്റലുകൾ എല്ലാ മെറ്റലുകളും കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആനിമൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആനിമൽ ബോഡി ഒക്കെ എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനുകളൊക്കെ എന്താണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാർഡായിരിക്കുന്ന മറ്റ് എന്താ ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സുമാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെടുന്ന സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം സോ ബേസിക്കലി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു കണ്ടക്ടറാണ് കണ്ടക്ടറാണ് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കിറ്റ് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കോ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടർ ആണ് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ചാർജ് കിട്ടിയത് അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ നേരത്തെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും രണ്ടെന്നും രണ്ട് രൂപത്തിൽ വരാൻ കാരണം കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ആകുമ്പോൾ അത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ ആകുന്ന സമയത്ത് അത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഒരു സിമ്പി